肩骨伤害，无非是想多赚点钱。行了吧，阿贵，你干的好事儿啊！啊，你告诉我，是不是陈府让你干的？杨老板，你说的什么？我不明白呀！这么王八蛋啊！你收了钱不回家，你往县城这跑呢？啊，那汇报情况是不是？我你去打死你！我，杨老板，他他他说这些，我真不知道啊！真不知道。好，我问你，掺了林粉的米是你的？还是陈府的，这这这掺了林的米，我的确不知道你说什么呀，不明白呀，你这，真不明白。嗯，好，刘川啊，带他去见郑司令。啊，滚！什么事？什么事？哟，杨家少爷，陈会长。哎呦，这这是怎么回事啊？哦，是这样。这位阿贵到我那去卖粮，没想到却在米里掺了磷粉，烧了我大半的粮食。我过来找他，没想到在陈府门口碰上了。陈会长出来，我正好请教。哦，来叫马三的？这这就是啊，这这事是真的吗？当然是真的。你看我们都成这样了。阿贵，这是你干的？我冤枉啊！对。什么都不知道，陈会长，大家都心知肚明，您呐也别装了。好，先把人放了，先把人放了，听陈会长指教。好，杨少爷，听我以会长的身份说几句公道话，这件事情嘛，可大可小。我们势必要查清查楚，再做判断。好，我们一定会查清楚的，到时候还望陈会长主持公道。好，一定，一定。哎哎，要不要进去坐坐？不了，不打扰了，告辞。马三，老爷，我知道该怎么做。哎，你去盯住这个阿贵，别让他出什么意外。阿贵，哎呀，马哥呀，你可要救我呀！我是得救你，我还得送你一程。谢老爷，谢马哥。
样的，我再也不回来了。你饶我这条小命吧，你的大恩大德永世难忘啊！